వచ్చి ఐదు వందలు సంపాదిస్తే రెండు వందల రెండు వందల యాభై రోజులు తాగేళ్ళను ఎన్టీఆర్ గవర్ చంద్రబాబు గవర్నమెంట్లో ఈ రోజు ఏమైంది పిల్లలు పిల్లలు అన్నం పెట్టకుండా ముందు అవుతున్నాం ముందు కాలబట్టినట్టు ఏమని చెప్తాడు ఆ ముందే చదువుతాడు మధ్య నిషేధం చేస్తామన్నారు కదా తగ్గిన ఏమన్నా షాపులు ఏమన్నా ఏం తగ్గుతే తాగేవాడు ఎలాగ తగ్గుతాడు ఇక్కడ కాకపోతే తెలంగాణ తగ్గుతాం ఏం తక్కువండి అసలు ముందు కలవలు పడ్డాడు ఎవరు మానండి ఇది ఇది భ్రమ ఇది జగన్ భ్రమ భారీగా పెరిగినాయి అంటున్నారు కదా రేట్ భారీ పెరిగండి మాకు అలవాటు అయింది మేము తాగుతాం ఇప్పుడు పొద్దుగూర కష్టపడతాం అండి ఒక కోట తాగపోతే మనకి ఏమవుద్ది నిద్ర పట్టదు నిద్ర పట్టదు ఆ ముందు తాగాలి ఆ ముందు తాగాలంటే ఇప్పుడు తాగి ఇంటికి వెళ్ళాలి అవునా ఇప్పుడు మేము తెలంగాణ తాగుతాం ఇది లేకపోయినా సరే నాటు సరే కలుచుకుంటాం జగను ఎంత చేసినా ఏది చేసినా అనవసరం ఏం అండి అంత మోసం అంత మోసం అండి అంత మోసం జనాలు మోసపడుతున్నారు జగన్ రేపొద్దున నిమ్మట్లు అసలు జగన్ డిపాజిట్లు కూడా ఉండవు జగన్ గెలవడండి పెద్ద మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ పంచాయతీ ఎలక్షన్ పెట్టమని జగన్ గెలిచాడు చూద్దాం వాడి గెలవడండి వాడి పెద్ద దొంగల కొడుకు మేమేదో రాజశేఖర్ అమ్మాం కానీ ఆడి ఈ రకం చేస్తాడు ఇంత ఇంత బాధ ఉంది గుండెలు ఏం చేస్తాడు నాకు రోజు మేము ఎవరికి ఇచ్చాడయా ఎవరికి ఇచ్చాడు మాకు ఈ ఎవరికి ఇచ్చాడు వాన్ రోడ్ ఎవరికి ఇచ్చాడు మాకు ఇచ్చాడా ఏమండి జగన్ గవర్నమెంట్ బాగాలేదండి ప్రజలు బాగుపట్ల ఇసుక అగో ఇసుక ఎవరికి ఇచ్చా ఇసుక వల్ల ఇసుక వల్ల ఎంతమంది ఎవరు ఇబ్బంది పడ్డారు పేదలు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఆరు నెలలు ఇసుక లేదు నువ్వు చంద్రబాబు మీద కోపం పెట్టుకొని ఇసుక మానిస్తే ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు నీకు నీకు చంద్రబాబు మీద గౌరవం కోపం ఉంటే కోపం ఉండొచ్చు నీకు పేదల మీద గౌరవం ఉంటే పేదలను కాపాడు నీసు కాపాల్సిన అవసరం ఏంటి నువ్వు ఎందుకు ఆపావు ఇప్పుడు ఇసుక లేక ఎంతమంది చచ్చిపోయారు టాప్ మేస్తులు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఓనోల్ సెంటర్లో తాడేపల్లి మండలంలో టాప్ మేస్తులు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు పని లేక ఆ నేను పని లేదు వాళ్ళు పిల్ల పిల్లలు ఎట్ట బతకాలి నీకు లేదా ఇంకిత్తు జ్ఞానం నేను అన్నీ చేస్తా నేను అన్నీ చేస్తా పేదవాళ్ళు చేస్తాను ఏం చేసావు రాష్ట్ర పేదవాళ్ళు గుండె కొట్టావు నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రి వా పథకాలు ఇస్తున్నారు కదన్న మరి నవరాత్రి ఎవరుయా నా పిల్ల పిల్లలు చదువుకోనా నేను అడిగానా నా పథకం ఇవ్వని నువ్వు పదివేలు ఇచ్చావు నా ఆటో వెయ్యి రూపాయలు కేసు రాచావు నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు కేసు రాచావు అటు పదివేలకి పది పచ్చలు కేసు వస్తాడు నేనే పెద్దా నా కూతురు చదువుకుంటా నువ్వు చదివిచ్చావు అసలు నీ కన్నా నా కూతురు నా కొడుకు నేను చదువుకుంటా నువ్వు 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 నేను చదివాను నేను అడిగానా బతిరా నేను నువ్వు నా చదువుతా నా కూతుర్ని నీ కూతురు నువ్వు చదివించుకో లండన్లో చదివించుకో గెలిపించారు కదా ఎవరు అవును వాడు ట్యాంపరింగ్ చేసుకుని గెలిచాడు ఎవరో ఆడుకోడు నువ్వు ఎవరిని ఆడుకో వాడు ట్యాంపరింగ్ చేసుకు గెలిచాడు కోర్టు అనేవాడు మేము అసలు లేదండి అనవసరం అండి ఏంటి ఐదు వేలు కట్టు పెట్టుకొని ముందు వేలండి ఐదు వేలు కట్టు పెట్టుకోవాలా నా తప్పు చెందిన పినాకిని ఎక్కితే రెండు వేలు దిగుతా మద్రాసులో ఫుల్ బాండ్ లేదా నైట్ సబ్బు దిగుతా ఇంటికి దిగుతా ముందు లేకపోయినా ఈడేమన్నా నా తెచ్చి అవసరం లేదు నా ఇంటికి నా పెట్ట అవసరంలా ఈడ ఒక వేస్ట్ వేదవా ఈడు సీఎం అనుకున్నాం ఈడు పెద్ద చుత్త నా కొడుకు నేను చెప్తా పెద్ద వేస్ట్ నా కొడుకు ఈడి అమ్మ సోదుకు వస్తుంది ఎంగా అనకూడదు పెద్ద ధర్మ చుత్తు వేస్ట్ నా కొడుకు ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా అందరూ మంచి కోరుకున్నాం అందరూ మంచి మాట్లాడుకున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే ఇసుక లేని దాని మీద అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇసుక లేకపోతే ఒక టాపీ వాడు ఒక సెంట్రింగ్ వాడు ఒక రాడ్ బిల్డింగ్ వాడు ఎంతమంది ఇలాగ ఎంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు తెలుసా అలాగా ఉన్న మా తాడేపల్లి మండలంలో ఉన్నవల్ సెంటర్లో కనీసం ఇద్దరు టాపీ మేస్త్రీ ఊరేసుకున్నారు పని లేదని ఆ రకంగా కారణంగా మేము చలించి నా మనసు బాధపడి నేను ఎంతో చలించా 
ఏంది మన తాడేపల్లిలో ఇలాగ ఇసుక ఎంత ఉంది కృష్ణా నదిలో మనకి ఇసుక దొరకపోవడం కారణం ఏంటి మా నాన్న వార్డు మెంబర్ గారు మా నాన్నకి మంచి పేరు ఉంది దాదాపు నా వెనకాల మూడు వేల మంది నేను వస్తే అడిగేస్తే నేను అడుగు పెడితే మూడు వేల మంది నా గాన మనసులు మా నాన్న కానీ నన్ను కానీ గౌరవించి పక్క పక్క రక్తంగా వస్తే వైసీపీ వచ్చింది అలాంటిది కూడా వైసీపీ నాయకులు మాకు న్యాయం చేయాల అలా ఉంటే మేము ఎంత బాధపడతాం మీరు ఆలోచించండి ఈరోజు తాడేపల్లి గ్రామం ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగినప్పుడు మీరు వచ్చి అడిగారు మీరు పెద్దలకు వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏం జరిగిందని అలాంటప్పుడు మాకు న్యాయం జరగకపోతే మేము ఏం చేస్తాం మీరు చెప్పండి ఏదైనా అవకాశం ఎక్కడన్నా మాకు మంచిలు కాదు మంచిలు దొరికితే చాలు అనుకుంటాం అలాంటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్పండి సార్ ముందు వాళ్ళ నాచనాలు అయిపోను ఏం ముందు ఎట్లయ్యా అర రూపాయలు అమ్మారు ముందు నూట ముప్పై రూపాయలు అమ్మా అమ్మని ఎక్కడ జంగ నిజం అసలు ఎవడన్నా మరచ కష్టపడి గట్టపో గట్టపోతాడయ్యా సాయం పొద్దుగూకులు కష్టపడతాడు ఐదు వందల రూపాయలు కూరికి వెళ్తాడు ఇంట్లో పిల్లానికి ఇంట్లోనే ఇచ్చుకోవాలా బయట అది కష్టపడి పొద్దుగూకులు చేకటి చేస్తాం ఒక వంద రూపాయలు తగ్గుతానిక దానం ఉండాలా ఏదో లేదు కత్త ఉల్లి నొప్పులు తగ్గుతాను కానీ చేతాను కానీ ఇక్కడ ఓ రేటు అక్కడ ఓ రేటు టైం ఇచ్చిన ఓ రేటు ఏం రేటు అండి ఇది అయ్యా న్యాయమైన 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 ఇప్పుడు అలింగా రేట్లు పెంచి అసలు మంచి నిషేధం చేద్దాం అసలు తీస్తే దరిద్రమే పోద్ది అసలు అసలు బార్ షాపులు కానీ వైన్స్ కానీ మొత్తం వచ్చాడనుకో అదొక మంచి పేరు చేసి ఒక మేలు చేసినట్టుగా ఇది అలింగాను పెంచుతారండి తగ్గుతుందండి రూపాయికి పది రూపాయలు పెంచుతాడండి లేబర్ ఎట్టబోతాడు లేబర్ మీద గవర్నమెంట్ బైక్ వచ్చేది ఇప్పుడు లేబర్ ఉండబట్టే కదా ఈ వైన్స్ కానీ బోర్లు కానీ రన్నింగ్ అయ్యేది గవర్నమెంట్ చేరేది ఈ లేబర్ వలన నష్టపోతే ఎవరికి నష్టం గవర్నమెంటే కదా అది పెదల మీద పడేది ఎవడండి జబ్ దీనికి జబాబు ఏం సార్ తగ్గేది కళింగాన్ని రేట్లు అమ్ముతున్నారండి ఏంది షాపుల అయ్యో షాపులు ఏం చెబుతోలే రూపాయికి పది రూపాయలు పెంచుతున్నారండి తొమ్మిది రూపాయలు పెంచుతున్నారు ఏం చేస్తామండి ఈ మధ్య నిదేశం వల్ల వృక్ష ఒక వృక్ష దొక్కేవాడు రెండు వందలు మూడు వందలు సంపాదిస్తాడు అది ఉన్నప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు ముందు ఆగి రెండు వందలు తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో ఇయటము లేదా ఒక వందలు ఇచ్చేవాడు ఈ మూడు వందలు పెరిగిన కాడ నుంచి వాటర్ రెండు వందలు దొరకట్ల వీళ్ళు కనీసం పెడితే పెట్టారు వైన్ షాపు గవర్నమెంట్ వైన్ షాపులు అది తాగడానికి లేదు ఇంట్లో తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో రానియరు కానీ రెండు వందలు సంపాదిస్తాడు ఇంట్లో ముందు రానిస్తారా ఏ రెండు వందలు పెట్టి ఇంట్లో ఏమిస్తారు తెలంగాణ ఉంది అవతల తెలంగాణలో కూడా మీరు పెట్టారా పెట్టలేదు అక్కడ బాగానే ఉంది ఇక్కడే ఇంత ఏం తగ్గలేదండి ఇంకా పెరిగిన మా ఏరియా మొత్తం మీద ఇదివరకు నాలుగుండే అండి ఇప్పుడు ఐదు అయినాయి ఏం తగ్గిన ఎక్కడ ఏం తగ్గల అదే అదొక పేరు పెట్టారు గవర్నమెంట్ వైన్ షాప్ అని ఎక్కడ దోపిడి తగ్గాలి ఇంకా దోపిడి పెరిగింది ఇంకా తగ్గాల అది థ్యాంక్ యూ